எல்லாருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு ருசியோ ருசி இன்றைக்கி நம்ம ருசியோ ருசி சேனலில் பார்க்க போகிறது ஏழு பயனுள்ள கிச்சன் குறிப்புகளை பற்றி தாங்க நான் லாஸ்ட் டைம் இதே மாதிரி ஏழு பயனுள்ள கிச்சன் குறிப்புகள் போட்டப்போ ரொம்பவுமே நல்லா இருக்குதுன்னு சொல்லியிருந்தீங்க ஸோ அந்த எனர்ஜி அண்ட் மோட்டிவேஷனோட இன்றைக்கி நான் உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு ஏழு கிச்சன் குறிப்புகளோடு வந்திருக்கிறேன் ஸோ இந்த கிச்சன் குறிப்புகளை பார்க்க போகிறதுக்கு முன்னாடி இதுதான் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் நம்ம சேனலை விசிட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க வாங்க இப்போ பார்க்க ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் இன்றைக்கி நம்ம முதலாவது பார்க்க போகிற கிச்சன் டிப் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா சப்பாத்தி மாவை எப்படி ட்ரை ஆகாமல் பாதுகாக்கிறதுன்னு சொல்லி தாங்க நம்ம யூஸ்வலாக சப்பாத்திக்கு மாவு இப்போ செய்யும்போது எக்ஸஸாக இருக்க மாவை ஃப்ரிட்ஜில் எடுத்து வைப்போம் அந்த மாதிரி ஃப்ரிட்ஜில் எடுத்து வச்சிங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ட்ரை ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் நிறையாவே இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி ட்ரை ஆகாமல் எப்படி பாதுகாக்கிறதுன்னு சொல்லி தாங்க நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் இந்த மாதிரி மீதியாகிற சப்பாத்தி மாவை நல்லா சப்பாத்திக்கு மாவு பெசேற மாதிரியே நல்லா பெசஞ்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி பெசஞ்சதுக்கு அப்புறமா ஒரு நல்ல ஏர்டைட் பாக்ஸில் போட்டுட்டு நல்லா அமுத்தி விட்டுருங்க அமுத்துனதுக்கு அப்புறமா ஒரு ஒன்றுலேருந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் இருக்குது இல்லைங்களா அந்த நல்லெண்ணெயை இந்த மாதிரி ஊற்றிட்டு எல்லா பக்கமும் ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விடுங்க இந்த மாதிரி எல்லா பக்கமும் ஸ்ப்ரெட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு மாவு வந்து மேலே வந்து ட்ரை ஆகவே ஆகாது நல்ல சாஃப்டாக இருக்கும் நம்ம இப்போ உள்ளே எந்த மாதிரி சாஃப்ட்னஸோடு எடுத்து வைக்கிறோமோ அதே மாதிரி நம்ம சப்பாத்தி திரட்டுறக்கு முன்னாடி எடுத்து வெளியே வச்சோம்னா அதே சாஃப்ட்னஸோடு இருக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த டிப்பை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்பவுமே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நம்ம அடுத்ததாக பார்க்க போகிற டிப் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா உருளைக்கிழங்கோட தோலை எப்படி ஈஸியாக உருவருதுன்னு சொல்லி தாங்க நம்ம யூஸ்வலாக ப்ரெஷர் குக்கரில் உருளைக்கிழங்க போட்டு தண்ணியை ஊற்றி வேக வச்சுடுப்போம் ஒரு சில நேரங்களில் பார்த்தீங்கன்னா தோல் வந்து அப்படியே ஒட்டிக்கும் உருளைக்கிழங்கோட இல்லை அப்படின்னா உருளைக்கிழங்கு கெட்டியாகவே இருக்கும் சாஃப்டாகவே இருக்காது ஸோ இதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் தண்ணி ஊற்றுனதுக்கு அப்புறமா அது கூடவே ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறமா ஒரு அரை பிஞ்சிலேருந்து ஒரு பிஞ்ச் அளவுக்கு சால்ட் உள்ள சேர்த்துக்கோங்க இது சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா நல்ல ஒரு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ப்ரெஷர் குக் பண்ணி எடுத்தீங்க அப்படின்னா உருளைக்கிழங்கோட தோல் வந்து நல்லாவே உருவிட்டு வருங்க நீங்கள் கண்டிப்பாக இந்த டிப்பை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்பவுமே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நம்ம அடுத்ததை பார்க்க போகிற டிப் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா கத்தியும் இந்த தோல் சீவர கத்தியும் வந்து எப்படி க்ளீன் பண்ணுறதுன்னு சொல்லி தாங்க நம்ம யூஸ்வலாக காய்கறி கட் பண்ணிவிட்டு அப்படியே வாஷ் பண்ணி வச்சுருவோம் சோப் போட்டு ஆனாலும் ஒரு சில நேரங்களில் பூச்சி எல்லாம் வரும் ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதனோட சைட்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா அந்த சைட்ஸில் அழுக்கு தேங்கி இருக்கும் அது நமக்கு பார்த்தா தெரியாது ஆனால் பூச்சி வரும்போது தான் தெரியும் ஸோ இதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி கொஞ்சமாக ஒரு ஒரு சின்ன சைஸ் எலுமிச்சை மலத்தை இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு அதில் உப்பு இருக்குது இல்லைங்களா தூள் உப்பு அதை இந்த மாதிரி நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கோங்க ஸ்ப்ரெட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா இந்த கத்தி இருக்குது இல்லைங்களா நம்ம கத்தியோட எல்லா இடத்துலையும் இந்த மாதிரி நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணிவிடுங்க இதே மாதிரி இந்த ஓரங்கள் எல்லாமே நல்லா தேய்ச்சி விடுங்க இந்த ஓரங்களில் இருக்க அழுக்குக்கு தாங்க பூச்சி வர்றது ஸோ இந்த மாதிரி நல்லா தேய்ச்சி விடுங்க எல்லா இடத்துலையும் படுற மாதிரி இதே மாதிரி காய் சீவிர கத்திலையும் தேய்ச்சி விட்டுருங்க ஏன்னா அந்த இடுக்கில் தான் நல்லா அழுக்கு தேங்கி இருக்கும் பூச்சி வரும் ஸோ இந்த மாதிரி தேய்ச்சதுக்கு அப்புறமா ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வச்சுட்டு நீங்கள் யூஸ்வலாக கழுவுகிற மாதிரி சோப் போட்டு கழுவி எடுத்து வச்சுருங்க நம்ம அடுத்ததாக பார்க்க போகிற டிப் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அரிசி ட்ரம்மில் எப்படி வண்டு பூச்சியெல்லாம் விழாமல் பாதுகாக்கிறதுன்னு சொல்லி தாங்க இந்த மாதிரி வண்டு பூச்சி விழாமல் இருக்கிறதுக்கு ஒரு சின்ன கிச்சன் கிளாத்தோ இல்லை வெள்ளர் துணியோ எடுத்துகிட்டு அதில் அஞ்சுலேருந்து ஆறு கிராம்பை வச்சு நல்லா சுருட்டிக்கோங்க கிராம்பு தான் போடணும்னு கிடையாதுங்க உங்ககிட்ட பிரியாணி இலை இருந்தால் போடலாம் இல்லைன்னா காஞ்சி போன வேப்பில குச்சி இருக்கு இல்லைங்களா அந்த உருவரம் கருவேப்பிலை மாதிரி உருவிட்டு அந்த குச்சி இருக்கும் இல்லைங்களா அதை நல்லா காய வச்சு கூட இந்த மாதிரி பீசஸாக கட் பண்ணி இந்த துணியில் போட்டு நல்லா ரப்பர் பேண்ட் போட்டு கட்டி வச்சுக்கோங்க கட்டினதுக்கு அப்புறமா இதை நம்மளோட ரைஸ் ட்ரம்குள்ளே போட்டுட்டோம் அப்படின்னா வண்டு பூச்சி எதுவுமே வராது நல்ல இந்த வாசனையும் ஏறாது துணியில் கட்டுறதால ஸோ நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் நம்ம அடுத்ததாக பார்க்க போகிற டிப் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பாத்திரம் கழுவுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுற இந்த ப்ரஷ்ஷை வந்து எப்படி க்ளீனாக
உள்ள போட்டுட்டு இதை ஒரு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதை அடுப்பில் ஏற்றி சூடு பண்ண ஆரம்பிங்க இந்த மாதிரி மேலே நல்லா நொரக்கட்டி வரும் பாருங்கள் ஸோ இந்த மாதிரி நொரக்கட்டி வரும்போது நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கக்கூடிய கிச்சன் ஸ்க்ரப் எல்லாத்தையுமே உள்ளே போட்டுக்கோங்க போட்டுட்டு இதை நல்லா ஒரு குழுக்கு குழுக்கிட்டு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணி வச்சுடுங்க ஆஃப் பண்ணதுக்கப்புறமா நீங்கள் வந்து தனியாக எடுத்து வச்சுட்டு அதனோட சூடு ஓரளவுக்கு போகிற அளவுக்கு வெயிட் பண்ணணும் ரொம்பவும் சூடு போய் ஜில்லாகிற அளவுக்கு விடக்கூடாது கை பொறுக்கிற அளவுக்கு சூடு வந்ததுக்கப்புறமா அதை எடுத்துட்டு நல்லா டேப் வாட்டரில் நல்லா கசக்கி வாஷ் பண்ணிவிடுங்க வாஷ் பண்ணி நல்லா ஆற வச்சுருங்க ஆற வச்சதுக்கப்புறமா பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபுட் பார்ட்டிகல்ஸ் ஏதாவது இருந்ததுன்னா சுத்தமாகவே க்ளீன் ஆகி உங்களோட ஸ்க்ரப்பரே வந்து கொஞ்சம் பளிச்சுன்னு மாதிரி ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் தெரியுங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஆனதுக்கப்புறமா நீங்கள் யூஸ்வலாக விளக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி அட்லீஸ்ட் வாரத்தில் ரெண்டு தடவை பண்ணும்போது உங்களோட ஸ்க்ரப்பரும் நீட்டாக இருக்கும் நீங்களும் நல்லா ஹெல்த்தியாக ஹைஜீனிக்காக இருக்கிறத ஃபீல் பண்ண முடியும் ஸோ கண்டிப்பாக இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள்மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் நேரம் வெயிட் பண்ணுங்கள் கை பொறுக்கிற அளவு சூடு வந்ததுக்கப்புறமா நான் வேஸ்ட் கிளாத் எடுத்துகிட்டு அதில் டிப் பண்ணிவிட்டு நல்லா இந்த மாதிரி தேய்ச்சி எடுங்க உங்களுக்கு செய்யும் போதே பாருங்கள் டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் எப்படி பளிச்சுன்னு ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு இதே மாதிரி நீங்கள் எல்லா பக்கமும் பண்ணி எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா உங்களோட எண்ணெய் பீஸுக்கு பேர்னரில் இருக்கிறது எல்லாமே போயிடும் கண்டிப்பாக இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நம்ம அடுத்ததை பார்க்க போகிற டிப் என்னென்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா கிச்சன் சிங்கை எப்படி க்ளீன் பண்ணுறதுன்னு சொல்லி தாங்க நம்ம என்ன தான் அந்த ஹோல்ஸ் இருக்க போர்ஷனாக நைட் அடைச்சியே வச்சுருந்தாலும் அந்த டியூப் இருக்கு இல்லைங்களா அந்த டியூப்பில் வந்து கரப்பாம்பூச்சியோ இல்லை வேறு ஏதாவது பூச்சியோ வர்றதுக்கான சான்சஸ் நிறையா இருக்குது காலையில் திறக்கும் போது அது டபக்குன்னு வந்து நிற்கும் ஸோ அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் பாத்திரம் மேலே கழுவிட்டு சிங்கையும் நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி பேக்கிங் சோடா வந்து அங்கங்கே தூவி விடுங்க இந்த மாதிரி எல்லா பக்கமும் கொஞ்சம் நல்லா தூவி விட்டதுக்கப்புறமா ஒரு அரை எலுமிச்சம்பழத்தை எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி நல்லா புழிஞ்சு விடுங்க அது வந்து நம்ம ஆல்ரெடி போட்டு வச்சுருக்க பேக்கிங் சோடா மேலே புளியும் போது நல்லா நொறைச்சி வர மாதிரி வரும் அது ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் தான் நீங்கள் அதுக்கு பயப்பட தேவையில்லை ஸோ நல்லா நொறைச்சி வரட்டும் இந்த மாதிரி எலுமிச்சம்பழத்தை பிழிஞ்சு விட்டதுக்கப்புறமா கொஞ்சமாக சொம்பில் தண்ணி எடுத்து அதை எல்லா பக்கமும் படுற மாதிரி தெளித்து விடுங்க அப்படி தெளித்து விட்டதுக்கப்புறமா ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் அப்படியே விட்டுருங்க ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் நல்லா எல்லா இடமும் ஊறி ஊதாகட்டும் அதுக்கப்புறமா ஒரு ஸ்க்ரப்பரை வச்சு நல்லா தேய்ச்சி விடுங்க தேய்ச்சி விட்டீங்க அப்படின்னா நம்மளோட சிங்க் வந்து நல்ல பல பல பலன் ஆகிடுங்க அதுக்கப்புறமா நீங்கள் டேப் தண்ணியை திருப்பி விட்டீங்க அப்படின்னா அந்த பேக்கிங் சோடா எலுமிச்சம்பழத்தோட கலவை வந்து அப்படியே டியூப் வழியாக போகும்போது அதில் ஏதாவது பூச்சி ஏதாவது இருந்ததுன்னா அதுவும் அடிச்சுட்டு போயிடும் இதுவே இன்னும் சுடுதண்ணி ஊற்றினீங்க இன்னுமே எஃபெக்ட் இருக்கும் ஸோ ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ சொன்ன இந்த கிச்சன் ட்ரிப்ஸ் ஏழுமே உங்களுக்கு ரொம்பவுமே பயனுள்ளதாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேங்க கட்டாயமாக நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம ருசி ருசி சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நாளைக்கு ஒரு அட்டகாசமான ரெசிப்பியோடு உங்களை நான் மீட் பண்ணுறேன் அன்டில் தென் டேக் கேர் பாய்